Hi students, today we are going to discuss about Woodward Fisher rules for dienes. Okay. Apo, namale pam wave length na kurse ke lepadi chundri kena. Actually, this Woodward Fisher rule it is used for calculating lambda max for a given structure theoretically. Apo namale kaiyne class lekha parne na UV spectra photometer use e dite. We can find the lambda max value, absorption maxima value. Theoretic lambda namak instrument hai, namada spectra photometer be use ite kande vidi kya. Ini idhe samvon dhanne. I lambda max value dhanne namak theoretically calculate e dite kande vidi kya. For that purpose, we are using this Woodward Fisher rules. This Woodward Fisher rule is lambda max calculation. We can vary alpha, beta, and saturated carbon. We can vary the alpha, beta, and saturated carbon. Now, we can discuss the dienes. We can discuss the This was the Woodward Fisher rule. This is the scientist who introduced In 1942, Robert Burns Woodward. And they have one theory that they introduce it. They have a rules set for calculating lambda max with molecular structure. Molecular structure is used to lambda max. They have a rules set in the definition of the rules. After that, in 1948, Fisher modified uh, Louis Frederick Fisher. And they have this theory modified. Using some uh, experimental data. Experimental data in Guda Korchuda in Athotan on the introduce either Namada Woodward Gonduana rules in a Korchuda on the modify Chedu. And that modified rule is known as Woodward Fisher rules. Upon the Woodward Fisher rule on a Sherikim, he calculate lambda max calculation when it is used in. Woodward is one of the first questions that comes from Fisher. That's why modifications and experimental data that introduce Lambda Max. We have to theory that the experimental item is Lambda Max value. We have to the theory that the theory Kittum. And then we have to calculate this idea of lambda max theoretically. We have to do this rules. According to this rule, each type of diene has certain fixed base values. One base value is one of our structure. That is one of base value. That base value is one of the and this, this value of uh, absorption maxima depends on some following conditions. One base value in the area of the area of the base value in the good where a gorge extension some good add either to increment values some good add either to an anomaly final lambda max value theoretically under the beginning experimentally number one or another number and at the eva sign and like a very number number experimentally number result kit up in the one and one new and all the matra no kiamadi but she Theoretically, can do it. That is the thing that we have to do. We have to add the base value of the base value. We have to add the base value of the base value. That is the First one, base value is the same. Then, the base value then number of alkyl substituents or ring residues attached to the parent diene or conjugated system. Parent diene or conjugated system is alkyl substituents. Okay? That is ring residues. Huh? Then, next one, the number of double bonds which extend the conjugation. Conjugation extend the double bonds. Okay? Then, number of exocyclic double bonds. Exocyclic aetrola double bonds. That is the presence of polar groups like chlorine, bromine, OR, uh, SR, NR2, Ivella. Any train in a barn and angle, and a verb in a exocyclic bond and rudicum, and an alkyl substituents and rudicum, and a ring residue and rudicum, and the pedicanda, the maca the lamp padica, and the ring residue, and the abdani exocyclic double bond to wear another extending conjugation the vernal and the anna, and the colonum coron or an item. Upon 
ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ റൂള് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇതിനെ എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂ തിയററ്റിക്കലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലാംഡ മാക്സ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ ദിസ് ടേബിൾ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ടേബിളിൽ കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ് വാല്യൂ ഫോർ പാരൻറ്റ് ഹോമോ ആനുലാർ കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡൈൻ ഒരു ബേസ് വാല്യൂ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ബേസ് വാല്യൂ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഹോമോ ആണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഹെട്രോ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഹോമോ ആനുലാർ ആകുമ്പോഴുള്ള ബേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹെട്രോ ആനുലാർ ആകുമ്പോഴുള്ള ബേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസിന് ഓർ ഇൻഗ്രസിറ്റീവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും എക്സോസൈക്ലിക് വന്നാൽ എത്ര അതാണ് ഈ ടേബിളിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ പഠിക്കുക അതിനകത്തെ വാല്യൂസ് പഠിക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെയും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ ഹോമോ എന്താണ് ഹെട്രോ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഹോമോ ആനുലാർ ഡയീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹോമോ ആനുലാർ ഡയീൻസ് മീൻസ് ദ സൈക്ലിക് ഡയീൻസ് ഹാവിങ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോൺസ് ഇൻ ദ സെയിം റിങ് ഒരേ റിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പറയുന്ന ആ ഒരേ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ദേ ഇതുപോലെ ഒരേ റിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഹോമോ ആനുലാർ ഡയീൻസ് ഇനി ഈ ഹോമോ ആനുലാർ ഡയീൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബേസ് വാല്യൂ ഈസ് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നാനോമീറ്റർ അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഹോമോ ആനുലാർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നാനോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഹോമോ ആനുലാറിൻ്റെ ആയി ഇനി അടുത്ത് ഹെക്ട്രോ ആനുലാർ What is that? The cyclic dienes are having conjugated double bonds in different ring. Conjugated double bonds in different ring. That is called a heteroannular dienes. Heteroannular dienes. What is that? Two rings are there. Two rings are there. And the dienes are uh, double bonds. Double bonds are in different ring. The ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഹെട്രോ ആനുലാർ ഡയീൻ ഹെട്രോ ആനുലാർ ഡയീൻസിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടു ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഹോമോ ആണോ ഹെട്രോ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കും നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഹോമോ ആണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കൊടുക്കും ഹെട്രോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റർ ആയിട്ട് ബേസ് വാല്യൂ അത്രയായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ചില കേസസിൽ എന്താണ് വെനവർ ദർ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹോമോ ഓർ ഹെട്രോ ഹോമോയും ഹോമോ ആൻഡ് ഹെട്രോ ഹോമോയും ഹെട്രോയും കൂടെ ചേർന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ ഹോമോയും ഉണ്ട് ഹെട്രോയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസസ് എന്ത് ചെയ്യും വി വിൽ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ഹോമോ ആനുലാർ ഡയീൻസ് രണ്ടും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഹോമോ ആൻ ഒരേ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ഹോമോയും ഹെട്രോയും കൂടെ ചേർന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോമോ ആനുലാർ ഡയീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്നറിയോ ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഹോമോ ആനുലാർ ഡയീൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹെട്രോ ആനുലാറിൻ്റെ ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ബേസ് വാല്യൂ കൂടുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീക്ക് അല്ലേ ദർ ഫോർ വി വിൽ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോമോ ആനുലാർ ടൈൻ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ മറന്നു പോരുത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് വരുന്നതെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഹോമോ ആനുലാർ ഡയീനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് വാല്യൂ ഈസ് ഹൈ ഇനി അതെങ്ങനെ ആ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നതെന്നറിയാമോ അതെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമോയും ഉണ്ട് ഹെട്രോ ആനുലാറും ഉണ്ട് അല്ലേ ഹോമോ ആനുലാർ മീൻസ് ഡൈൻ ഒരേ റിങ്ങിൽ സെക്കൻഡ് റിങ്ങിനകത്ത് രണ്ടും ഡൈൻ ഒരേ റിങ്ങിൽ വന്നു ഫസ്റ്റ് റിങ്ങിനകത്തും ഫസ്റ്റ് റിങ്ങും സെക്കൻഡ് റിങ
third bond or third double bond okay third double bond is separated from the parent diene by a single bond endana structure okay this pole that is a parent diene i have darkened it we have parent diene that parent diene is also another double bond that is separated by a single bond one single bond separation is also one third the third bond is also another that is known as double bond extended conjugation moonamado adu pole ini and ipurathu nalamado rannam kuda oru oru single bond double bond conjugation aayirikanam conjugation means double bond single bond double bond single bond aa reethiyil conjugation alternate double bond single bond undayirikanam that is called conjugation conjugation very angana nammada double bond ne extend cheythu kondu poguna reethiyil nammada compound nagathu extra double bonds diene allada extra double bonds undu ennundengil angane adinaana nammal double bond extend conjugation ennu parayunnathu appo ee reethiyilana varunnathengil nammal increment value ethra ayid edukkam then we will consider its increment value as 30 nanometers appo nammal base value plus 30 edukkum okay then next one in the exocyclic double bond what is that ah the double bond in which one of the doubly bonded atom is a part of the ring adayad vera onnum illa nammude ring inde porathekku oru bond undo nu nokkiya madhi ring inde porathekku oru double bond undo ennallad nokkana ring inde velil oru double bond undo en nokkana adu pole thanne aa double bond inde oru atom nu parayunnathu ring inde part aayirikkum like this ഫസ്റ്റ് വൺ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിങ്ങിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ എല്ലായിടത്തും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആ സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയേ ദർ ടു റിങ്സ് ആർ ദർ അവിടെ രണ്ട് ബോണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതാണ് എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാവോ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വരും ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് നോക്കിയേ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം വരും എന്നൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയേ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റിങ് എ ക ഞാൻ റിങ് എ ആൻഡ് റിങ് ബി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റിങ് എ റിങ് എ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിങ് എയ്ക്ക് പുറത്തേക്കൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് എ that ring a ha appo adu ore ore double bond extending uh, sorry ore exocyclic double bond aanu namukku paraya adhe samayam for ring b ring b consider cheythu kaniyal ring b ki porathu sherikku parnal oru double bond gedappunde in ring a പക്ഷേ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഈ എക്സോസൈക്ലിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ആ ബോണ്ടിൻ്റെ കാർബൺ ഒരു കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേയുടെ പാർട്ടായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൺലി വൺ എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആ എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് റിങ് എയ്ക്ക് ഓക്കെ അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം റിങ് എയ്ക്ക് ഒരു എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ടറിൻ്റെ അതേസമയം റിങ് ബിക്ക് എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എക്സോസൈക്ലിക് റിങ് എത്രയായിരിക്കും എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും വരച്ച് നോക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് ബേസ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എക്സോസൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോൺസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് റെസിഡ്യൂ വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് അപ്പം റിങ് റെസിഡ്യൂ വന്നാൽ നമുക്ക് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാംഡ മാക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫുഡ്വേർഡ് ഫിഷർ റൂൾസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ റിങ് റെസിഡ്യൂ ആ ദ നൈബറിങ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ഓൺ എ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിങ് നൈബറിങ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ഓഫ് എ ഡബിൾ ബോണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ റിങ് അതായത് നമ്മുടെ റിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തെ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ചേർന്ന് വരുന്ന സാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺസ് 
സാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ മീൻസ് ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരുന്ന സിംഗിൾ ബോൺസ് ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ തൊട്ട തൊട്ടടുത്ത് മീൻസ് നമ്മുടെ ഡൈൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചേർന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ റിംഗ് റെസിഡ്യൂ ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ റിംഗ് റിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നതാണ് റിങ്ങിനെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് വൺ അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു സാച്ചുറേറ്റഡ് ബോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നോക്കിയേ ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ മൂന്ന് നാലെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഏതാണ് നമ്മുടെ ഡയീൻ സിസ്റ്റം ഡയീൻ സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ ഡാർക്കൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡയീൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചേർന്ന് വരുന്ന സാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോൺസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിംഗ് റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് റിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് വാല്യൂ എത്രയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ റിംഗ് റെസിഡ്യൂ പോലെ വരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് അപ്പം ഈ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസും റിംഗ് റെസിഡ്യൂ കൂടെ മാറിപ്പോകരുത് കാരണം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്തുവാണ് നൈബറിംഗ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കാർബൺ ആസ് സിംഗിൾ ബോണ്ടിനെ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ റിംഗ് റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് റിംഗ് റെസിഡ്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിംഗ് അതേസമയം ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെയിൻ ഡൈൻ ഓർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിംഗ് റിംഗിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ആയിരിക്കില്ല ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത് അത് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ ദ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം ഡയീനിലോ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലോ വരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെ കൺസ് ലാംഡ മാക്സ് കാൽക്കുലേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ അല്ലാതെ അതിന് പുറത്തെ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കില്ല ഡയീൻ സിസ്റ്റത്തിലോ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്മളെപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഡാർക്കൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡയീൻ സിസ്റ്റം ഹിയർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആ നാലെണ്ണം നമ്മുടെ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് എന്നാൽ ആ സെക്കൻഡ് കാർ റിങ്ങിൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയീൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടല്ലോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ബോൺഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഡയീൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻ്റിനും റിംഗ് റെസിഡിയും കൂടെ തിരിഞ്ഞ് പോരുത് തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലാംഡ മാക്സിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല കാരണം എന്തുവാണ് തിരിഞ്ഞാലും ലാംഡ മാക്സിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വാല്യൂ രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണ് ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റിംഗ് റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഡയീൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ചേർന്ന് വരുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആ പാർട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ ലാംഡ മാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വരെയുള്ള പോർഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ലാംഡ മാക്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ലാംഡ മാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോമോ ആനുല ഡയീൻസ് ഹോമോ ആനുല ഡയീൻസ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നെ സൈക്ലിക് ഡയീൻസ് ഹാവിങ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോൺസ് ഇൻ ദി സെയിം റിംഗ് ഒരേ റിംഗിൽ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഹോമോ ആനുല ലൈക്ക്
ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഹെട്രോ ആനുലാർ അപ്പോൾ ഹെട്രോ ആനുലാർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ എത്രയെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ടു ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞ വേറൊരെണ്ണമാണ് ബോത്ത് ഹോമോ ആൻഡ് ഹെട്രോ അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹോമോ ആൻഡ് ഹെട്രോ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് ദസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഒരു ഹോമോ ആനുലാർ ഡൈനും ഒരു ഹെട്രോ ആനുലാർ ഡൈനും ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലേ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഹോമോ ഇനി അനദർ വൺ ദിസ് വൺ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഹെട്രോ ആനുലാർ അല്ലെ ഇവിടെ ഈ സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഹെട്രോ ആനുലാർ ആയിരിക്കും അതല്ല നമ്മൾ ഇതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഹോമോ ആനുലാർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ വി വിൽ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോമോ ആനുലാർ ഡൈൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോമോ ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഹോമോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് വാല്യൂ എത്രയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ ബേസ് വാല്യൂ ടു ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നാനോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് തെറ്റി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പം ഇത് ഓർത്തോള അത് നോക്കി ഹോമോ ആണോ ഹെട്രോ ആണോ രണ്ടും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോമോ എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ആൽക്കയിൽ അല്ല എക്സോ സൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോൺസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എക്സോ സൈക്ലിക്ക് അത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞുതരാം ദ റിങ്സ് ഹാവിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അത് ഓർത്താൽ മതി ഒരു റിങ്ങും അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം റിങ്ങിന് ഈ കാർബൺ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാർബണുകളിൽ ഏതിലെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എക്സോ സൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം ഈ ആ പൊസിഷനല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണോ വരാം ഇവിടെയോ 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 ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കോളണം പുറത്തേക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് ലൈക്ക് ദസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്കാണോ ഇതിന് വെളിയിലോട്ടല്ലോ എന്നൊന്നും അല്ല ഇത് രണ്ട് റിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളപ്പോൾ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് റിങ്ങും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഹിയർ നമ്മുടെ റിങ് എ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിങ്ങിന് വെളിയിലേക്ക് ഒരു ബോണ്ട് വന്നിരിക്കുമല്ലേ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇതേ ഇവിടെ അതായത് ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു ആറ്റം നമ്മുടെ റിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടുമായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ എക്സോ സൈക്ലിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിങ് എയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ് റിങ് ബിയുടെ ആണെങ്കിലോ റിങ് ബിക്ക് ശരിക്കും വെളിയിലൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു കാർബൺ നമ്മുടെ ഈ റിങ്ങുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരിക്കലും എക്സോ സൈക്ലിക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല ബിക്ക് എക്സോ സൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോൺസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഹിയോ എ ഹാസ് ആൻ എക്സോ സൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എക്സോ സൈക്ലിക് ബോണ്ട് വൺ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വേണം എടുക്കാൻ അത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓരോന്നും വരച്ച് നോക്കി വരച്ച് നോക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തെറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സോ സൈക്ലിക് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കൊടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് ഇത് എടുത്തിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ ഇനി എക്സോ സൈക്ലിൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പ്ലസ് ഫൈവ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് നമ്മുടെ ബേസ് വാല്യൂവിനൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യും
വരി ചേർന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്തായാലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതും ഇതും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതെടുക്കില്ലേ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അടുത്ത് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് നമ്മുടെ ഡയീൻ സിസ്റ്റം അല്ലേ ആ ഡയീൻ സിസ്റ്റത്തെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ബോണ്ടുകളൊന്നും പോയി എടുക്കരുത് അതിന് വെളിയിലുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ഡയീൻ ആയിരുന്നാലും കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നാലും കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം മീൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യർ ഹ്യർ ആൻഡ് ഹ്യർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തനിയെ ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് റിംഗ് റെസിഡ്യൂസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഏതെല്ലാം ആണെന്നൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഓക്കെ ഹ്യർ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഒരിക്കലും ഈ ബോണ്ടിനെയോ ഈ ബോണ്ടിനെയോ ഒന്നും പോയി എടുത്തേക്കരുത് അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ഫോർ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റിംഗ് റെസിഡ്യൂസ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിംഗ് റെസിഡ്യൂസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈവ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് നമ്പർ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര എടുക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഹിയർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിനെ ബേസ് വാല്യൂവിനൊപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ റിംഗ് റെസിഡ്യൂസ് ഇനി ഈ റിംഗ് റെസിഡ്യൂ പോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരാളാണ് ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡയീൻ സിസ്റ്റത്തിലോ കോൺജുഗേറ്റഡ് സ്റ്റെയിനിലോ വരുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് അത് റിംഗിൻ്റെ പാർട്ട് ആയിരിക്കില്ല വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിംഗ് റിംഗിൻ ഒരിക്കലും റിംഗിൻ്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല വരിക ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ റിംഗ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വി വിൽ കൺസിഡർ ഓൺലി ദ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ദ കോൺജുഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയീൻ സിസ്റ്റം ഡയീൻ സിസ്റ്റത്തിലോ കോൺജുഗേഷനിലോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യ ഈ ലാംഡാ മാക്സ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെയൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡയീൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ് ദിസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇത് ഇത്രയും നമ്മുടെ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ആ അതിനകത്ത് ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടും എന്താ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയീൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡയ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയോ പാർട്ടല്ല ദർ ഫോർ വി വിൽ നോട്ട് കൺസിഡർ ദീസ് ടു ഓക്കെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ യോ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഓരോ ബോണ്ടുണ്ട് ദൻ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഡയീൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അപ്പം ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ ഇല്ല ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസ് വന്നാൽ നമ്മൾ വാല്യൂ എത്ര വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് ദെൻ നമ്പർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എണ്ണം എത്രയുണ്ടോ അതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ആഡഡ് ടു ദ ബേസ് വാല്യൂ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ പറഞ
ആ സിംഗിൾ ബോണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത് ഇവിടെ മൂന്നാമതൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദയർ ഫോർ വി വിൽ കൺസിഡർ ദിസ് ബോണ്ട് ആസ് എ ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷൻ നമ്മുടെ കോൺജുഗേഷനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പം ഹിയർ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒന്നല്ല അത് കൂടുതലും വരാം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നെണ്ണം എഴുതി വെക്കരുത് ഇതിന് ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എത്ര എണ്ണം എക്സ്ട്രാ വരുന്നു ആ എണ്ണമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് കോൺജുഗേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു പ്ലസ് തേർട്ടി നാനോമീറ്റേഴ്സ് അതിന് എണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ എണ്ണം നമ്മളെടുത്ത് വി വിൽ ആഡ് ദിസ് വാല്യൂ ടു ദ ബേസ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്നാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഓരോ ലാംഡ മാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആദ്യം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസും എല്ലാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്